Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Pan es más adictivo que el azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarte de la última investigación que he estado haciendo sobre el efecto adictivo que tienen algunos alimentos. Y descubrí, según refleja la literatura científica, que el pan, el trigo, es mucho más adictivo que el azúcar. Yo llevo trabajando con el tema de la obesidad, de la diabetes, del metabolismo, ya van 18 años. Eh, han pasado más de 100.000 personas por los sistemas Natural Slim de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia. Y pues sabemos bastante, porque después que usted trabaja con tantas personas y ve que todos nos llegan con algún tipo de adicción al azúcar, al pan, a la harina, a los chocolates. Muchas de las personas que tienen problemas de diabetes o que tienen problemas de obesidad también realmente están adictos a los carbohidratos, a los carbohidratos refinados. No estamos hablando ahora de la ensalada, de los vegetales, estamos hablando del carbohidrato refinado, principalmente el trigo, el arroz, el pan, la harina, los almidones, eh, los dulces, los chocolates, los refrescos azucarados, la Coca-Cola, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros como parte del sistema a donde trabajamos los centros Natural Slim, aplicamos la tecnología de restauración del metabolismo y lo primero, primero que se hace con una persona para poderle ayudar, lo primero es desintoxicarle, porque una persona que está adicta a un alimento no se puede controlar. Por más que yo trate de educar, que es lo que me dedico, a educar a la persona para explicarle a esa persona qué está pasando con su cuerpo para que lo pueda dominar no se supone que el cuerpo lo domina usted, se supone que usted domina el cuerpo. Ahora, voy un momento a la pizarra porque tengo que explicarle que realmente este descubrimiento último que se ha hecho de que el trigo, que es con lo que se hace el pan, con lo que se hace la harina, con lo que se hace la pizza, ¿verdad? el trigo, eh, es mucho más adictivo que el azúcar. Mi experiencia siempre era que el azúcar era bien adictiva porque a mí me llega a los centros naturales y nos llegan cantidad de personas que están adictas, o sea personas que tenemos que en, en efecto ponerlos en un programa estricto de desintoxicación por dos días, por 48 horas para poder romper el vicio. Y entonces que la persona lo, recobra su calma, puede ver un postre y no le tiene que brincar encima, o sea que puede controlarse porque ahora no hay ninguna cosa extraña hormonal ni afectando su sistema nervioso ni su sistema hormonal. Entonces cuando hablamos de una adicción ¿verdad? pues en el libro Poder de Metabolismo estamos explicando que hay una glandulita que todos tenemos por aquí, por aquí hacia adentro. Se llama la glándula pineal. La glándula pineal es del tamaño de un, de un frijolcito bien pequeño, es una glándula de hecho bien pequeñita y esa glándula produce una sustancia que se llama beta endorfinas. La beta endorfina es una sustancia relajante quita dolor, o sea analgésica y es una sustancia relacionada al placer. Por ejemplo cuando una persona tiene actividad sexual y tiene un orgasmo, pues se va a producir beta endorfina, ¿no? Eso se produce en la glándula pineal, ¿no? Eh, es una sustancia bien relajante, bien gustosa, bien de placer, ¿no? Este, y tiene un efecto eh, analgésico, o sea que quita dolor. Eh, ¿Qué pasa? Eh, las adicciones, cuando una persona nos llega y queremos ayudarlo dentro de un centro natural slim, pues lo primero que hacemos es que lo ponemos en un programa de desintoxicación. Si usted ve el libro El Poder de Metabolismo va a ver que hay un capítulo que se llama Cómo romper el vicio. Lo mismo que está en el libro El Poder de Metabolismo es lo mismo que nosotros aplicamos en Natural Slim. La única diferencia es que a la persona que viene a un Natural Slim le ayudamos con unos suplementos eh, especiales que hemos desarrollado a través de los años para ayudar al cuerpo para no, no romper en frío, ¿verdad? El que lo está haciendo acá pues está un poquitito más difícil porque no tiene la ayuda de los suplementos, pero como quiera lo puede lograr. Pero las personas que vienen a buscar nuestra ayuda, que ya llegan hasta, hasta un centro natural sin, pues los ayudamos con suplementos especiales para ayudar a, a, a hacer un engañito al cuerpo para que el cuerpo suelte la adicción y pare la producción de beta endorfinas que hace la pineal. No. Ahora, ¿qué pasa? La investigación nueva lo que ha descubierto es que el azúcar, el azúcar, ¿verdad?, provoca la glándula pineal a que la glándula pineal produzca beta endorfina. Eso ya lo sabíamos y eso está así en el libro El Poder de Metabolismo, lo sabíamos hace 15 años. ¿no? Ahora, lo que no sabíamos es que se acaba de descubrir que eh, la, el gluten 
que es la proteína del trigo, que es la proteína que contiene el pan, la harina, eh, la pizza, eh, el empanizado, el empanado, o sea el gluten es la proteína del trigo. Por ejemplo del peso del trigo más o menos el 98% es almidón y el 2% es gluten, lo que hace que el pan se pueda hacer flexible y se pueda hacer en distintas formas ¿verdad?, como consumimos en una repostería es porque tiene gluten. El gluten, la palabra gluten viene del inglés glu, glu, que quiere decir pega. De hecho el, glu, el gluten eh, es bien flexible y es como una pega, <risa> se pega, ¿eh? de hecho se pega en el intestino. Yo personalmente, Frank Suárez, no, mi cuerpo no tolera gluten, yo no como nada de gluten, ¿no? porque a mí me pone gordo, me, me, me saca el cortisol, me saca la barriga para afuera, así que yo lo evito como, como, como el diablo a la cruz, ¿me sigue? O sea evito definitivamente, evito el, el gluten, ¿no? pero eh, lo que se descubrió reciente es que el gluten contiene una sustancia que se llaman exorfinas. Las exorfinas del gluten son unas sustancias que estimulan los receptores de morfina del cerebro. Esto es distinto a la glándula pineal. O sea, hay unos receptores de morfina. Eh, la morfina es lo que se usa para producir la heroína que usan los adictos. Eh, son unos receptores de opiáceos, se llama. O sea, que como de opio. Eh, porque la morfina viene del opio, de, de, de la planta del opio. Así que las exorfinas estimulan eh, el área de estimulación de la morfina en el cerebro. O sea que cuando uno come pan, cuando uno come harina, cuando uno come pizza, pues automáticamente como está llena de gluten, pues las exorfinas estimulan el área adictiva del cerebro. Por lo tanto uno entonces queda deseando el pan, deseando el trigo, deseando eh, los bolillos, deseando lo que sea que tenga ese gluten. De hecho se ha descubierto que hay un total de 1, 2, 3, 4, 5 sustancias adictivas dentro del gluten, dentro de cualquier pedazo de pan. Este, hay una que se llama A5, que es una exorfina A5, la exorfina B4, la B5, la C y hay otra distinta que se llama gliadorfina o gliadorfin, ¿verdad? Entonces todas estas lo que están es eh, estimulando al cuerpo como si fuera eh, morfina, como la morfina que es la que se usa para, para apagar un cuerpo en dolor, ¿verdad?, en, una, en un hospital, ¿no? Esto todo está estimulando el cerebro de la persona. Por esa razón es que la adicción al pan, la adicción a la pizza es más fuerte que la adicción al azúcar y esto básicamente es lo que refleja la investigación. Por eso cuando una persona necesita adelgazar y necesita adelgazar de forma permanente, lo mejor es que al leer este libro, El Poder del Metabolismo o inclusive si es diabético y va a leer Diabetes Sin Problema, va a ver que tanto en Diabetes Sin Problema como en el poder de metabolismo le estoy explicando cómo romper el vicio. Romper el vicio es cortar con esta adicción y cortar con esta adicción. Porque al usted cortar, usted queda dueño de su cuerpo. Y al usted ser dueño de su cuerpo, usted le puede poner la dieta que usted quiera y el cuerpo no le va a decir a usted lo que usted va a comer. Porque se supone que usted manda el cuerpo y no que el cuerpo lo mande usted. Esto se los comento, esto se los comparto, porque la verdad siempre triunfa.